Buenas, buenas, buenas noches. El buenas noches. teacher, buenas noches. El teacher se comunica con ustedes. Ya, ya voy a estar con ya voy a estar. Estoy arreglando el video, así que permítanme. Ya voy, ya voy. A ver. Ok. Y... Y vamos. Para los que ya vinieron, bienvenido. Ok. Buenas. Buenas. ¿Qué están? Pueden escuchar. Sí, se escucha. Solo que como que un poco... Cortadito se oye. Un poco cortadito. Cortado. Ah, ok. ¿Cómo le podemos dar un poquito más de volumen? Y me, y, y me avisan, no sé. Yo creería que es el Inter. Sí se escucha, pero por ratito se, se corta la voz. Ok. A ver, vamos a mover aquí. Y vamos a chequear el internet. A ver, vamos, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se le entendió ahí. Ah, oh, ya, pues sí, puede ser. Permítame, entonces, permítame ver aquí. Estoy modificando en este momento. Ok. A ver, vamos aquí, chat. Okay. Testing, testing, one, two, one, two. ¿Qué tal ahora? Much better. Ma Excelente escuchar eso. Ok. Eh, buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Good evening. Good evening, good evening. Hello, hello and welcome. A ver, vamos a poner esto por acá. Y vamos a... Ok. Eh, no, eh, bueno, no he recibido la lista de las personas porque tenemos que hacer un grupo de WhatsApp y el grupo de WhatsApp usualmente ahí puedo ver yo ya a, a todos los participantes y todos los que van a estar en la clase. Eh, por ahora solo creo que vamos a estar ahí. Eh, reconozco ahí nombrecitos, reconozco a Roberto Celaya. Roberto Celaya, creo que estuvo con mi clase anterior. Yes. No, my goodness, welcome back, Roberto. Yes, yes I did. <laughs> nice, nice. Thank you, teacher. Eh, Karen, buenas. Guille, Diana Celeste. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Cindy, Ivan. Ahí viene, ahí vi que, ahí vi que llegó Paco. Good evening, good evening. Paco Rivas, buenas. Bienvenido. Si fuera clase de francés, estuviéramos diciendo bienvenido, ¿verdad? Welcome. Welcome, welcome, everybody. Bienvenidos a la clase. A ver, la clase es Inglés Intermedio Módulo 3. Ya todos ustedes sabían eso. Algunos de ustedes que tal vez eh, 
le dijeron que iba a estar en alguna otra clase, tal vez preavanzado, avanzado, súper, súper, duper advanced, o también puede ser del otro lado, ¿verdad? Básico 1, básico 2. Todos estamos donde tenemos que estar. Inglés, intermedio, módulo 3. Yes. Ok. A ver, ya, y comenzamos, y comenzamos con el inglés, ¿verdad? La bienvenida solamente en español, y luego vamos a hacer la transición, y ustedes me dicen cómo quisieran seguir. Ahora, la idea es aprender inglés, es correcto, pero tampoco no quiero que se me vayan a asustar, tampoco no quiero que se sientan como eh, demasiada presión, eh, no quiero que tal vez sientan como que el teacher los presiona demasiado o el inglés del teacher es tan perfecto que ustedes se sienten mal, ¿verdad? Eh, quiero que todos estemos alineados, eh, balanceados y quiero que se sientan muy bien en la clase en sí, eh, a modo de que pues, nos pongamos a aprender y que podamos aprender todos. Eh, si ustedes eh, quieren, podemos hacer ciertas porciones en inglés y luego, si, la, si se vuelve un poco complicado, podemos cambiar al español. Eh, eso se los digo porque hay ciertos, hay ciertos módulos que sí requieren bastante inglés, pero el de nosotros, acuérdense que es inglés intermedio módulo 3, entonces estamos en modo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces no quiero que nadie se vaya a sentir mal eh, por la participación o algo así, entonces por favor me avisan. Bueno. Eh, mi nombre es Roberto Martínez, voy a ser su teacher. ¿verdad? Saludos a todos. Eh, he estado haciendo, eh, bueno, he estado dando clases eh, en diferentes, eh, yo digo que diferentes entornos. Eh, la mayoría de las clases que yo he dado de inglés han sido para call centers. Eh, eh, un call center específico, eh, estuve trabajando en Concentrix, que se llamaba Converge, que se llamaba Stream, que se llamaba Dell, y allí estuve la mayor parte de mi carrera profesional, ¿verdad? Eh, fue un total de casi 16 años, 15, 15 y medio, por ahí así. Y mi trabajo era ayudar con el inglés, dar clases de inglés, dar clases de bienvenida de inglés, eh, mejoramiento de inglés, conversacional, eh, también gramática, era otra de las funciones. Y por esa razón ustedes van a ver que la metodología que ocupamos, eh, que ocupo yo, es un poco de la gramática porque es sumamente importan importante que ustedes tengan la idea de cómo funciona la, la gramática para después ponerlo a, a usar y poderlo hablar. A ver, ahí voy. Ahí va en inglés para los compañeros que, que no saben español. ¿Va? Ah. <laughs> My name is Roberto Martinez, Robert Martinez, and I've been teaching English for quite some time, for, actually for a really long time. Um, I've been teaching English on and off uh, within the call center environment for 15 and a half years. Um, my, I, I'm going to say that what I focus on is conversational English, uh, grammar, and how to implement and use both of them in an actual conversation. Make your conversational English better. That, that was my motto. You came to my class and the idea was that you would get better in an actual conversation. And so with that, I would like to welcome you guys to Intermediate English module number three. Um, one more time, I've been working, I, I didn't mention this before, but I've been working with um, Inglés Corporativo with Insaforp. Um, I would say for maybe around four or five months. Um, I really like the methodology. I really like the virtual classes and how you know it's being delivered. Um, I asked to join. I went through you know the whole process of of uh, I'm going to say the whole process of of uh, interviews and all that good stuff. And once all of that process was complete. Uh, I was able to get hired, and well, here I am, para servirles. Eh, comencé en octubre con um, inglés corporativo. Eh, me gusta mucho y pues uh, espero estar un poco, eh, mucho más tiempo, 
¿verdad? Con inglés corporativo y poderles ayudar. Así que creo que nos vamos a estar viendo eh, tal vez, en, bueno, en este módulo, claro, ¿verdad? Eh, pero en módulos futuros también va a ser un placer para mí estar con ustedes y hablarles. A ver, ya hablé un poquito acerca de mí. Quisiera escucharlos a ustedes y eh, son bienvenidos. Pueden hablar en español, pueden hablar en inglés, eh, como ustedes se sientan mejor. Eh, ¿De qué o qué es lo que queremos que ustedes compartan? Bueno, todos tienen acceso al chat de Zoom. Si tienen acceso al chat, por favor, pónganme ahí en el chat. Yes, si tienen, alguna, si tienen algún problemita, déjenmelo saber también. A ver, veo que somos varios los que estamos bien. Ok. Ok. Ok, muy buen, muy bien, muy bien. A ver, tenemos, tenemos a varios que sí, sí se pueden comunicar. Ok, vamos a hacer lo siguiente. La introduction, cortita, normal, súper al punto. Solo queremos saber lo más importante de tu vida. Y pues algo que es muy importante es tu nombre, ¿verdad? Name, y este sí, vamos a pedirles el full name, que si me lo pueden decir. A ver, la siguiente. Eh, no, me gusta, no me gusta preguntar acerca de la edad, ¿verdad? Porque hay personas como yo que mentimos, entonces no quiero mentir. Así es que no vamos a preguntar por la edad, pero sí me gustaría saber acerca de a dónde iniciaron ustedes a estudiar. A ver, where did you start to learn English? Así. Ok. Quisiera saber acerca de algún hobby que ustedes tengan. Quisiera que me contaran acerca de algo... A ver, ¿qué, ¿qué podemos poner? Algo, la vez pasada ocupé, algo que nadie más sabe. Algo, sí, tendría que ser something no, lo vamos a hacer así, something fun. A fun fact. There we go. That sounds better. Fun fact about yourself. Así. A ver, vamos. Nombre, full name. Where did you start to learn English? El, hobbies, if you guys have any hobbies. Fun fact about yourself. Y último. Último, I, I promise, promise. This is the last one. Something you like and dislike. Y esto puede ser generalizado. A ver, solo para que tengan una idea, I'm going to start. Y luego, eh, como los puedo ver por nombre, voy a escogerlos por nombre. Y esta, y les prometo que esta va a ser la, la única vez a donde les voy a pedir que, que sí participen, así como que el teacher a la fuerza me hizo participar. Porque en verdad quisiera escucharlos y quisiera que ustedes compartieran esto con la pues con todos, con la clase. Entonces, comienzo yo. Nombre, my name. My name is Roberto Carlos Martínez Dimas. And you guys can call me Robert, you guys can call me Roberto, you guys can call me teacher, y mi apellido Martinez. Roberto Martinez, if we want to keep it simple. I actually started to learn English in, I'm going gonna, I'm gonna to say elementary, or en, en, en la escuela normal. 
E, I started taking classes. And then once I started taking the classes, I liked it. And I started, I started to study the English in different academies. Um, academies uh, nearby where I live. Uh, and then from the academy, I went to university. And then I started working in a call center. And then that's you know when your English gets really, really good. Um, once again, I've been working in call centers for 15 years. And so it, you know, it has been, it has, it has been a learning opportunity for me. Uh, fun fact about myself is that even though you guys cannot see me, I am actually pretty tall. So if you guys ever, if we ever get to meet each other in person, you guys are going to notice that I'm a little bit taller than usual. Uh, I think uh, in feet is six six one and you know i i'm i'm telling you guys that it's a, it's a little bit different because all my friends or the majority of friends that i have um they're a little bit shorter than me so it, it feels really good you know to be taller than all of my friends um something that i like and dislike uh, i am going to say that something that i like i like the beach i really like the beach Something that I dislike, and you guys are gonna say, what, you know, what's going on? Um, I dislike the sand. Me gusta la playa, pero no me gusta la arena. Ah, verdad? Eso así es la vida. Creo que you can't always have everything you like. All right. So that, that, that's a fun fact. All right, I'll, I'll take it as a fun fact. Uh, but but still, it, it's something that I like and something that I dislike. All right. Okay, so did everybody get the idea? Si le entendieron a lo que estamos haciendo, acuérdense que lo pueden hacer, lo pueden hacer en español y también lo pueden hacer en inglés, no como ustedes quieran hacerlo. Yeah, I got it. Everybody got it. All right. Okay. A ver, no, no tienen que poner el, el video. Eh, si, 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 les, si les gusta pueden dejar solo el audio y para todos los demás eh, si ustedes no están hablando les voy a pedir que si me hacen el favor de ponerse en mute por si hay, por, por si hay algún caso de, de background noise o algo así, a ver, incluso, incluso yo me voy a poner en mute para, para la persona, a ver eh, no hay un orden específico, pero fíjense que en mi pantalla me aparecen así. Me aparece Cindy a la par mía, me aparece Paco Rivas, luego me aparece Iván, Guille y Roberto Celaya, y así va Mario, Diana, Karen, uh, Glenda uh, y María. Ahora, como estamos a, de arriba para abajo, vamos a comenzar con Cindy. Eh, Cindy. Y acuérdese que usted puede hacer, puede hacer su introduction en español o en inglés. Hello. Hello. Le escuchamos. Okay. okay. My name is Cindy Lisbeth Nieto. Hello, and, Cindy. Welcome. And I started to learn English. And uh, actually, I'm going to say I live uh, for a few years in the United States, so I learned a little bit there. And when oh. I come to El Salvador, I continue uh, to learn at uh, different academies. And now I'm here, and, and I am really glad to be here with all of you guys. And um, the next question, let me see. Mi papá está bien. Um, hobby. I don't know. I like uh, to do exercise, workout. Um, no every day, but it is something like my hobby. I don't know. My life is really boring. <laughs> <laughs> okay, okay. And fun fact about myself. Um, I have a a little cat, and its name is uh. The same like my name. Cindy. Yeah. <laughs> okay. And something that I really like is go out to eat. Um, but I don't like um, like meeting with many people. I like to go out, but I don't like to see many people, you know. 
Okay. Understand me. No, we do. We do. We understand perfectly. And uh, thank you very much, Cindy. And actually, I, I didn't mention my hobby, and, and I'm sorry about that. You did bring out your hobby, and I, I, I forgot to tell you guys about my hobby. I like to garden. I, I like to work in the garden. So there it goes. There, we're set. Mm -hmm. Cindy, thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you too, Cindy. All right. So right next to me, I also have Paco. Paco Rivas. Can you hear me okay, sir? Me puede escuchar. Nice to meet you, Roberto. Nice to meet everyone. Uh, my name is Francisco Gerardo Rivas Velasco. And um, I started to learn English in Itca, Zacate, Coluca when I was like 25, something like that. So, but I also had uh, the opportunity to visit the United States when I was 10. So I went to school for a year and then came back, came back to El Salvador. So I continue to learn here. And my hobby is uh, to go out for dinner, but I don't like uh, to wait uh, to wait so much uh, long to get there, I mean, to get the food. Okay. Yeah, and I do transportation from the airport to all over the country mostly to the hotels and some places, I mean, some tourist places uh, in the country. That's what I do. Nice, thank you, thank you, Francisco. How would you like, would you like us to call you Francisco or would you like us to say Paco? Uh, whatever you want. That's okay, what all right. Anyway, I, okay. Paco. Okay, what I see on your on, on your name, it says Paco. So if I call you Paco, it's because of that, okay? If I remember to call you Francisco, then I'll call you I'll call you Francisco. That's fine. All right, excellent, excellent. All right, next up is Ivan. Ivan, my man. Hey, man, can you hear me well? Oh, yes, yes, we can hear you fine, loud and clear, sir. That's nice. Okay, the first one is my name. My name is Ivan Alejandro Herrera Estrada, and I started learning English just as you did in the elementary school. Nice, but okay. I didn't like it, and I used to to get out of the of the classroom, but then little by little I saw that it was important in the professional environment, so I started to like it a little bit more. Then the hobby, I would say to enroll in courses to learn new things. Okay. The fun fact about myself is that most of the time I'm talking with myself and sometimes <laughs> in, in English. So it's a way to, to practice English. And something that I like, I would say cats as well, like Cindy. I got some cats here. I didn't know that I liked them, but I got them and I like them. And something that I dislike is, I don't know, maybe liars, we could say. People okay. Lie, right. People who lie, there's no need, right? Why yeah. would you want to lie? Just tell me the truth. Yeah. <laughs> All right, Ivan, yeah, totally. Well, thank you very much, sir. Thank you very much. Welcome to class. All right, we have Guille, sir. Yes, uh, good evening. Good evening, good evening. Um, my name is Guillermo Aviles. Uh, my friends call me um, Guille. And I started learning English uh, at National University, but I didn't finish there mm -hmm. is so i decided to start with this course in with in some form and my hobby is to go running in the afternoon uh, when i can so something fun about myself is that i i, I like to play with with my dog i have a little dog uh, here with me and mm -hmm. it's it's uh, one year and two months old. So uh, something that I don't like is is 
uh, reggaeton music <laughs> <laughs> and i like rock music that all right the, that, that's it that's it let me put bichota right here on so that everybody can hear it no oh, okay i'm kidding i'm kidding yeah, i'm kidding i'm kidding okay okay thank you very much sir but, but i like salsa music when when i have the opportunity to listen to that kind of music and other kind of music but i don't like reggaeton all right all right we got I'm it sorry Copy. For... okay no no worries Gideon. new worries okay i'll remember that for our graduation party okay all right uh, moving along, Roberto, Zelaya, my mm, friend. <clears throat> hello, hello. How are you? I am doing good. Thank you very much. Nice. Este, okay. Uh, my name is Roberto Sao Zelaya Argumedo. And uh, my favorite hobby is play soccer. I do play soccer. And I do. I, I started to learn English at the at the high school, okay. but after I continue in the in the university, and uh, some three or four uh, months ago, I I started to, to to learn here in the English corporations. And a uh, fun fact about about me is that I, I really like the the beach. Like, like you, <laughs> yeah. But I don't, I don't like the the, the, the seafood. Well, I don't like the seafood. Oh, and okay. Some, yes. <laughs> and something I like is uh, the mountains. I like the, the the beach, but I dislike the, for example, I I don't like the heat. I see. I really okay. Don't like the heat. Yes. Yeah. That so, when when it's hot you know it's what can you do right i completely understand roberto i got you yes. sir <laughs> all right moving along thank you very much thank you very much robert tocayo yes okay we have mario 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 marenco mario are you there sir yeah good evening everybody um, good. Well, my full name is Mario Edgardo Marenco Diaz. Um, I started learning English like a 12 years ago, and I I I graduated already. Though, um, but I didn't practice anymore. But that is the field that the principal reason that I I start to learn English again. I start I learn English in Prolingua Institute. Um, what am I? What am I? You know, one of my favorite hobbies is watching videos and pass time with my son. Okay. Uh, one fact, uh, one fun fact about me is that I am always make a joke to my friends. <laughs> nice. I think. Okay. And something that I like is to learn to earn money, but I dislike work to get it. <laughs> yeah that's you know that's that's life that's life mario all right well thank that's you very life. much <laughs> thank you very much thank you very much a ver pasamos diana celeste uh, hi good evening hi good evening uh, my name is diana celeste perla portillo and I started to learn English in Centro Cultural Salvadoreño. Okay. And then I I, I continued the, the study in for a short time in English for call center. And my hobby is maybe it's watch movies, animes, series, series, and things like that. Okay. Um, uh, something that I like. Uh, is dancing. I love so much dancing and I don't like snakes. I'm really afraid of, of them. Oh, okay. okay. We got it. Well, thank you very much and welcome, welcome aboard and thank you very much. All right, we're moving along. Karen, Karen Galdamis. Good evening. 
Hi, good evening. My name is Karen Galdames. I started studying English at the university. Okay. And my own. My hobby is watch serials and travel with my friends. Okay. And a curious fact is that I don't like cocktail, but I haven't tried them either. Okay. I really like to dance and I don't like is exercise. Oh, okay. All right. All right. Well, welcome. 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 Bienvenida, Karen. Welcome to class. Thank you. I style clap. Bye. Moving along. Glenda. Glenda Magali. Hello. Hello. Me escucha, Glenda. Si está hablando, todavía está en mute. A ver, a ver. A ver, le voy a dar unos segunditos y luego regresamos con usted. Permita, permita. Vamos con María. María Ernestina. Good evening, teacher. Good evening, good evening. How are you? I am doing good. Thank you very much. Okay. Hello, my name is Maria Ernestina Reyes de Artiga. I am studying English in ITCA and now I study with your, your academy. I am an accountant and I work in a treasure of academy, um, Corporación de Municipalidades de la República de Salvador. Oh, okay. I like, I like to run and I have two dogs. They are Luna and Naila. Oh, nice. And I have uh, one rabbit and and two turtles. You know, those could be your fun facts. Yes. <laughs> Is there something that you like and something that you dislike? And and dislike um, um study. <laughs> <laughs> I don't like read I, <laughs> book. <laughs> No, okay. no studying. I promise, no studying. Okay. <laughs> okay. All right. Welcome, yeah, welcome, welcome, welcome. And okay, how would you, you would you like us to call you, Maria? Uh, okay, Maria. Sí, is good. Maria. Okay, excelente. A ver, vamos con Narda Aguilar. Hello, hello, Narda. Are you there? Hi. Hi. Welcome. Thank you. Good evening. Good evening. By the first question, my name. Yes, ma'am. Is Narda Melissa Aguilar Leveron. Uh, I for, I start to learn English in the high school. Okay. Ten years ago. Uh, my hobby is watch TV. I love it. <laughs> okay. And fun factor. Um, I don't know. <laughs> <laughs> okay. Something I like is um, watch TV, watch series, and um, something I dislike is wake me up early. I don't like it. <laughs> not a not a morning person. Okay. All right. We'll we'll make a note of that. I'm gonna put that here. <laughs> and how would you like us to call you? Would you? It would it be Narda? I see. Mm, Melissa. Melissa. Okay. If if I forget, please please forgive me. Right. I'll try to I'll try to call you Melissa, and I'll make a quick little note. Okay. Uh, Glenda, hello. Thank you very much, Melissa. Thank you very much. A ver, Glenda Magali está aquí, está por aquí. Puede hacer que el botoncito de mute se le quedó. No. Cuando esté lista, me avisa, Glenda. Aquí vamos a estar, aquí vamos a estar. Okay. All right, everybody. Well, uh, that, that was pretty fun. And 
Con eso, eh, quiero llegar a la última pregunta, y esta es generalizada, para que todos ustedes puedan eh, contestar. Now, how I want you to answer, that's, that's a little bit more specific. Porque necesito que lo pongan en el chat. Así es que si tienen acceso al chat, por favor lo hacen. And this is what I want. I want you guys to please tell me what is your expectation of for the class? What is the expectation for the class? And this is personal opinion. What is your personal expectation from this class? And it could be really short. It could be a little bit longer, right? And I want you guys to put that on the chat. So give me your give me your expectations. It could be one, you know, it could be two, it could be three. What is your expectation from this class? What do you expect to gain from this class? Nice, Ivan, I got you. Improve my fluency, okay? Who else, who else? If you guys have a chance, go ahead and do it in the chat before we get started and we talk about some of the rules. Improve. Oh, okay, there we go. Getting more connectors between sentences because I get lost sometimes and it doesn't sound natural. All right, that's Ivan, right? That's still Ivan. Karen, my expectation is to be able to speak English without fear of being wrong. Well, you know what? You know what, Karen? You should just speak English just because it's beautiful, right? Even if it's wrong, it still sounds good. So no worries there. Uh, one of the expectations that I have is to improve grammar. Okay, good, good. And fluency. Paco, my expectation is to improve my English. Cindy, improve my grammar and practice it. Okay. Mario, get better conversation skills. All right. Melissa, practice speaking. There we go. We're going to ask you to volunteer for a lot of exercises. Expand my knowledge in class and practice more. Get more vocabulary. Okay. Good. Thank you very much. Thank you very much. You guys did an awesome job. Okay. Vamos a pasar a la siguiente, que es the rules. I would like right here english okay i got it i think one day i will oh primero dios primero dios there we go there we go yeah baby yeah let's see what i'm gonna put okay all right okay la siguiente porción es muy muy fácil yo sé que a ustedes ya les dijeron y que teníamos que hacer eh, quienes de ustedes y si me hacen el favor si tienen la opción de poder hacerlo si pueden levantar una manita, si pueden levantar la manita para las personas que han hecho que es el primer módulo, este que estamos haciendo. Si tu primer módulo es esta clase conmigo, por favor, levanta la manita. Levanta la manita. Ok. Ok. Y estoy asumiendo que la mayoría, bueno, el resto ya estuvo en algún módulo o dos o tres, ¿verdad? Bueno, no, dos, porque esta, si esta es la tercera clase, quiere decir que estuvieron dos módulos o por lo menos uno anterior. ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Ok, entonces vamos a dejar un, un, unos cuantos minutos de último para hablar acerca de la plataforma y enseñarle a la compañera Diana y a la compañera eh, María. Y les enseñamos un poco acerca de cómo funciona la plataforma. Para todos los demás, eh, como ustedes ya saben, pues va a ser un poquito más rápido, ¿verdad? Y eh, si tienen alguna pregunta, de todos modos, sí pueden hacer la pregunta eh, acerca de la plataforma. Um, eh, vamos a... Sí. Teacher, perdón. Sí, sí, sí. Eh, María. Eh, eh, estuve en dos clases anteriores con otro profesor. Yo entendí que levantáramos la mano si era la primera vez que estábamos en su clase con usted. 
Ah, ok. Ah, pues. Ah, ah, pero, pero eh, ya okay. tengo con esta sería la tercera clase eh, a la que asisto eh, con su empresa. Y, y sí, ya he estado en la plataforma. Yo le digo, por si alguien más no, 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 no la conoce o no sabe cómo funciona, explicárselo, ¿verdad? No hay ningún problema. Okay. Pero sí, este, ya, ya he estado. Gracias. Ex excelente, excelente. Muchas gracias, María. A ver, Diana, eh, usted ya ha estado en otras clases anteriores, en cualquier otra clase, con cualquier otro teacher. Eh, o no, esta, eh, esta, eh, es, eh, esta va a ser primera. Ok, excelente. Es muy fácil, la plataforma es muy fácil, así que no le voy a quitar mucho tiempo. Es muy fácil de usar. Ok, eh, con esto vamos a comenzar. Eh, yo sé que el grupo de chat, eh, ya fueron invitados al grupo de chat. Sí, yeah. ok. Ok, todavía, todavía no me he agregado yo, pero hoy en la noche me agrego al grupo, así que ahí les voy a poner, hola, soy el teacher, ¿verdad? Para que podamos conversar. Eh, el grupo de WhatsApp se ocupa para... Eh, también el reinforcement de la plataforma. Si tiene alguna pregunta, también se para eso lo ocupamos. Eh, un meme o dos también no caerían mal. Acuérdense que eh, por veces, ¿verdad? Tener una sonrisa tal vez te ayuda. Y usualmente yo he visto que muchos memes que están saliendo eh, me hacen reír muy seguido. Así es que bueno, siempre y cuando sean de buen gusto. ¿verdad? Así que tengan cuidado con los memes. Ok, pero sí se pueden ocupar uh, para la plataforma, para preguntas, para eh, si necesitan ayuda, copia, eh, si necesitan ayuda en algún examen, ¿verdad? También, por favor. Eh, eh, nadie dijo copia. ¿Quién dijo? No, teamwork. Yo dije teamwork. Así es que para eso va a estar el, 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 la plataforma. A ver, en la plataforma o algún tipo de tal vez de junta que, que ustedes tuvieron con nuestros admins, creo que les dijeron acerca de cómo es que nosotros hacemos las clases virtuales. Y pues hay ciertas personas, ciertos teachers que tienen sus reglas. Eh, para mí, la única regla que, que yo, que me gustaría implementar con ustedes es no se queden con la pregunta. Y si ustedes tienen una pregunta, ¿Verdad? Le voy a poner aquí. If, if you have a question, don't hold it. Ask. Pregunte sin pena. Aquí todos estamos para ayudar. Y todos estamos en modo de aprendizaje. Así que sin pena, por favor, hagan sus preguntas. Eh, hay, hay muchas cosas que, que tal vez nosotros, una persona no la sepa y alguien más eh, tal vez se sienta igual, pero por pena no hace la pregunta. Así es que, por favor, hagan las preguntas que sean necesarias. Y esa va a ser mi única regla para la clase. ¿Verdad? Eh, la clase comienza a las 8. Si usted puede llegar a las 8, pues muy bien. Si usted llega un poquito tarde, no se preocupe. Eh, no necesitan tener su cámara encendida. Eh, pueden tener solo el audio. Ahora, si ustedes también quieren, le, quisieran tener su cámara, pues muy bienvenidos. Están muy bienvenidos a encenderlas. Eh, hay ciertos uh, dispositivos que cuando tú hablas la cámara se enciende. Si, ese es, si eso es algo que te está ocurriendo, pues no te preocupes, ¿verdad? No, 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 eh, no, te, sientas, no te sientas mal si no te has peinado o te has resurado, ¿verdad? ¿A, a ¿Quién se lo dice con la gran barba? Así es que uh, la única regla es, ¿cuál es la única regla? ¿Cómo lo dijimos? Ask questions, correcto. Ahora, les voy a mandar, les voy a mandar también en, por el WhatsApp, le, les voy a mandar eh, ciertos pasos y también les voy a decir acerca de eh, cómo es que se llega a, a tener uno el completion o la graduación. How do you graduate from the module? ¿Verdad? ¿Cómo recibes tú tu, tu certificación, your certification? Bueno, les cuento que es muy fácil porque lo único que tienes que hacer es entrar a la plataforma de aprendizaje. Y esa es la que les voy a enseñar en estos momentos. A ver, vamos a nuestra plataforma. Ahora, la plataforma ha cambiado un poco. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma. 
y si se han fijado en cuáles son esos cambios. A ver, antes de llegar a la plataforma, María, ¿tiene usted una, alguna pregunta o la manita quedó así? No, teacher, no tengo ninguna pregunta. No, no sé tiene... por qué quedó la manita ahí. No. Excelente. A ver, vamos a ver si le, a ver si le voy a... Ah, sí, ah, pues sí. sí. Bueno, ok. A ver, eh, Glenda, no sé si usted ya, 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 ya nos escucha y ya puede... Eh, yes, I, I can hear you, teacher. Excelente, ahora la pude escuchar a usted. Hola, Glenda, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, thank you. A ver, eh, quisiera usted hacer su introduction y acuérdese, por favor, que usted puede hacer su introduction en inglés, puede hacer la introduction en español y son las preguntitas que estábamos haciendo acerca de what is your name, where did you start to learn English, what is your hobby, si tiene un fun fact about yourself y something that you like and something that you dislike. Ah, uh, ok. A ver. Well, well uh, I am, I am 50, 50 years old. Okay. And I'm a little nervous. No, don't be nervous. No, no se preocupen. No hay nada. No se sienta no, nerviosa claro. por nada. Yo no, no estamos evaluando nada. Ninguno de sus compañeros. No se sienta. Sí, no, 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 no. Ok, ok. But, well, okay. My, my hobby is uh, listen to music. Ok. Yeah. And to some, sometimes I watch uh, some movies. Okay, okay. But, uh, but uh, I, I like to, I like to see the um, uh, subtitles. Okay, all right. Subtitles uh, are nice. Ah, uh, okay, subtitles, uh, but, but in English. Okay. I like to read it. Nice. Yeah, that helps a lot. Mm, yes, uh, I, I think, I think so. Okay, and what is your full name? Ah, my full name is uh, Glenda Magali. Okay. Would you like for us to call you Glenda or Magali or Glenda Magali? Hey, you, you can call me Glenda. I, we will call you Glenda. Okay. Uh, where did you start to learn English? Well, I started to learn English a long time ago okay. in, in a in an academy. Okay, good, good. And do you have something fun, a fun fact about you? A, a, fun, a, a funny thing. Well, it could be funny, it could be funny. Uh, it could be uh, something fun. Well, um, Like, like, like what? Like, 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 I think somebody mentioned that they had, uh, they had two cats. Ah, uh, no, I don't have pets. No pets. No, okay. I don't have any pets. I, I, I used to have pets, okay. some pets. It was a, a, a rooster. Oh, okay. In okay. a hen. In a hen. See, there you go. That's something fun. Okay. And now, do you have something that you like and something that you dislike? And and this could be general. Uh, well, it could be anything. Something that I like, I I like to I I well, I like to to walk a lot. Okay, nice. Okay. Yeah, I like to walk a lot. Um Well, I dislike. I don't. I don't have. I don't have any, anything that I dislike. Oh, really? You like everything. Hasta yes. las hasta las pacaya, Glenda. <laughs> uh, yes, I. I. You like you example, like pacayas? I, I I like pacaya. I I love to eat uh, pacayas. Uh, 
in in relleno. Yeah, that's 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 the way that we usually see them. Okay. Uh, All right. And I don't uh, excuse me. Uh, I I don't know if you like uh, garlic because I I like to eat garlic. Garlic. Well, I I, I like garlic with butter. La, la mantequilla que viene con el ajo. Okay. I, 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 I like that, Glenda. I like that. So I think we're in the same we're in the same boat here. All right. <laughs> Glenda, thank you very much. Welcome aboard. Welcome to class. Thank you. All right. Okay, everybody, we're going to start. I'm going to start sharing, and I'm going to show you guys the platform and what we're doing this time around. If you guys have any questions, please let me know. Here we go. Sharing is caring. There we go. Here we go. And this is our module. This is our platform. Tengo bastantes pestañitas, me van a disculpar. A ver, and usually, para las compañeras, para las compañeras que están por primera vez, this is how you're going to get your certification. So it's very important that you guys start to use the platform. ¿Quiénes de ustedes ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma y ver qué es lo que está pasando? ¿Quiénes de ustedes? No, primera. Hey, nice, Paco, nice. Ok, acuérdense que nosotros siempre le vamos a decir plataforma yes, right? If you can do, if you can work on the platform, try to do it as much as possible. The more, the better. That's what my grandpa always said. The more you work on the, uh, on the platform, the better it will be for you. So, for me, it's looking a little bit different this time around. What do you have to do to look at the modules and go from one module to the next? Esta vez se ve un poco diferente. Así me aparecen a mí las secciones. Yo pensé que era algún tipo de fallo, pero dicen que no. Nuestros admins nos están diciendo que así se ve. Y lo que ustedes tienen que hacer es darle clic a la primer, a la, al primer módulo de la sección, which is, it's really worth seeing. And so you click. And once you click, you guys are going to have access to the first module, which is pronunciation. Aquí está, 1.4, pronunciation. And then you guys are going to go over the module. Y en la porción de abajo te sale el next. Tú le vas a dar next y te lleva al siguiente. Usualmente siempre van a ver ustedes lesson objectives right before you see a video. Unless it's like this where we are actually seeing an introductory video for the module, for the complete section. And so you start off with the video. And then from the video, you move into the lesson objectives and then into each of the modules individually. Now, what do you need to do? You need to go ahead and click on either next or you can click on previous if you want to navigate forward or backwards. In this particular case, we're going to move forward. So we have the lesson objective, which is 1.5. 1.5, sorry about that. And then we move forward to the next one. Now, you guys should be able to see the modules and you guys have to also check to make sure that this little button here appears. is a little green check mark. If you guys don't see the little green check mark, then you're going to have to redo the video or the lesson. Like in this case, what I'm going to do is I'm going to click previous. And I'm going to go back to the lesson. I already saw that. So I'm going to go back one more. This is the video from pronunciation. Para que me salga a mí el chequecito verde aquí, bueno, el circulito verde con el chequecito blanco, yo necesito ver el video completo. This video here is about four minutes long. You have to watch it completely so that you are able to get the little green check mark up here. 
you click previous again and as you guys can see you keep going backwards 1.3 less in objective you go back into the knowledge check and here are the questions so i want to push it back a little bit further and this is our first video which is 1.1 and it's called passive with buy and you watch the video vean el video escuchan el video y luego basado en la información que ustedes vieron en el video van a contestar el knowledge check y así van a ir en toda la sección hasta que la completen Please make sure that each of the items that you guys are reviewing, you guys receive the green check mark. If you guys receive the green check mark, then the module gets completed and it moves you to the next section. Let me go ahead and move here a little bit further forward. I style knowledge check 1.9. Reading exercise, we go to next, and it changes the section. And you guys can see that the section is now 2.0. We were in 1.0, now we are in 2.0. Okay, if you guys wanna check your progress and you guys are on the web page. Up here, you guys can see where it says progress, and here you guys can click on it, and it tells you each of the sections and how much you have completed in that section. El botoncito que aparece es progress. Ustedes lo presionan y les va a salir el desglose de las secciones y cuánto hemos completado. Si ustedes se fijan, no hemos completado nada, así que está completamente vacío. Para regresar a los cursos, you guys can click on course. Y aquí está. ¿Cómo entran a esta página? Bueno, pueden googlear. Pueden poner en Google inglés corporativo. Y usualmente le sale en las primeras, en las primeras secciones, le dan clic y a ustedes les va a salir un inglés corporativo en esta porción. Pueda que les pida que se, que le hagan el login o que entren a la página. Cuando ustedes ya estén adentro, ustedes van a poder ver el módulo que se les ha asignado. Ok. Inglés intermedio módulo 3 es el que nosotros tenemos y el que estamos haciendo. Ok. A ver. Tenemos la página web o la página de Chrome y también tenemos una aplicación. Si no te funciona la aplicación, te recomiendo que abras un, un, un navegador en tu dispositivo y que del navegador de Internet pongas inglés corporativo y trates de entrar de esa manera. Si les está dando algún tipo de error, por favor, cierren la plataforma y vuelvan a abrir. Si sigue el problema, por favor, déjenmelo saber en el WhatsApp. A ver, hasta, hasta el día de hoy, esta es nuestra primera clase y esta ha sido nuestra introduction. Hablamos acerca de nosotros, cada uno de nosotros compartió y pudimos ver un poco acerca del plata, de la plataforma. El día de mañana vamos a ver un poco más la sección 1 y la vamos a ver poco por poco, eh, módulo por módulo. Les recomiendo que entren a la plataforma y que comiencen a trabajarla lo más antes posible. Y si la terminan rápido, pues mucho que mejor, ¿verdad? A ver, ¿alguna pregunta que tengan para mí? Hello. Everybody good. Excelente. A ver, entonces les voy a regalar un minuto de regreso. Nuestra clase queda por terminada y los veo mañana. Se vienen listos con su librito y la mochilita, ¿verdad? Porque mañana ya comenzamos el módulo, el módulo, ocupando las secciones. Excuse me, teacher, one question. Sí, sí, of course, of course. 
Yes, sir. Are we going to use any book? Um, I don't believe we're going to use a book. What I do have for you is the use of the platform. And I am going to share an online page where you guys can see workbooks. Entonces, te van a salir unas páginas para trabajar. Y esas son las que yo comparto. Okay. Okay. Thank All you. right. All right, everybody, have a good night. Thank you for coming in, and I'll see you guys tomorrow. I will see you tomorrow. Have a good night, everybody. Have a good night, everybody. Good night, teacher. Okay, bye. Good night, teacher. Good night, good, good night. night. Good night.